Time is passing. Szép délután mindenkinek telik az idő. We only have the opportunity um, to I only have the opportunity to address you twice now, now csak, and tonight. Már csak kétszer tudok szólni hozzátok most és ma este. Our time together has been a blessing to me. És az együtt töltött idő az áldás volt uh, az én számomra. This is an interesting room. Ez egy érdekes szoba. There is a big mirror behind you. Ott van egy nagy tükör mögöttetek. So I see twice the number of people that actually are here. Úgyhogy kétszer annyi embert látok, mint ahányan itt vagyunk valójában. And it is encouraging. És ez nagyon bátorító. Maybe we should have mirrors on all the walls and only one person in the audience. Lehet, hogy mindenütt kéne tükör és csak egy ember itt. Anyway, here we are. I'll invite you to bow with me and we'll ask God to bless us. Hajtsuk meg a fejünket és kérjük Isten áldását. Heavenly Father, thank you again for the privilege of hearing the word of God. Menjen, Jatyán, köszönjük azt az előjogot, hogy az Isten igéjét hallgathatjuk. And again we ask for your Holy Spirit. Kérjük a te szent lelked. Please bless us. Kérünk áld meg minket. And we thank you in Jesus name. És köszönjük ezt Jézus nevében. Amen. Amen. I have uh, been hearing from people while I'm here and speaking. Azt hallottam az emberektől, miközben itt előadást tartok. Everyone likes it when I tell a lot of stories. Hogy mindenki szereti, amikor sok történetet mondok. But every sermon is not full of stories. <laughs> De nincs minden prédikáció tele történetekkel. And so I just noticed that the, um, the last one I had to invent a story. Uh, I didn't invent it. It's a true story. A, az utolsóba be kellett rakjak egy történetet, nem kitaláltam, ez egy igaz történet volt. And as far as I know, I don't have a story in this one either, so you'll have to be um, extra attentive. És a mostaniban sincs történet, úgyhogy nagyon kell figyelnetek. Have you ever wondered why uh, we have not experienced a revival in this church? Gondolkoztatok már azon, hogy miért nem tapasztaljuk meg a megújulást ebben az egyházban. You can read a lot of books about revivals. Sok könyvet lehet olvasni a megújulásról. And there has been major revivals in the world in the past. És a világban a múltban voltak nagy megújulások. Maybe someone can point to a revival, uh, a modern revival somewhere that has happened, but I can't point to it. És lehet, hogy valaki tud valamilyen modern megújulásra mutatni, de én nem ismerek ilyet sajnos. Will we ever experience another revival? Fogunk újabb megújulást tapasztalni? Yeah. The good news Igen. is there will be the greatest revival ever is still to come. Az a jó hír, hogy igen, a, a legnagyobb megújulás az még hátra van. In Revelation chapter 18, verse 1, Jelenések 18, 1, it says the whole world shall be enlightened with the glory of God's character. Azt mondja, hogy az egész világot be fogja tölteni Istennek a jelleme. So there's coming a time. Tehát jön egy idő. That uh, God's people are going to be filled with the Holy Spirit and latter rain power. Amikor Isten népét be fogja tölteni a szent élet. It's going to be so powerful that the whole world will be um, affected by it. És ez olyan hatalmas lesz, hogy az egész világra kihatással lesz. How will it happen? De hogyan fog ez megtörténni? When will it happen? Mikor fog ez megtörténni? Why has it not happened up until now? Miért nem történt meg egészen mostanáig? If God told us what to do, would we do it? Hogyha Isten megtenné, hogy megmondaná, hogy mit csináljunk, akkor megtenné. Well, it's obvious that God has told us what to do. Nyilvánvaló, hogy Isten megmondta, hogy mit csináljunk. So there must be another reason why we haven't had a revival. Úgyhogy valami más oka kell legyen annak, hogy nem volt még megújulás között. And in studying this thing, I have come to a, to a sad conclusion. És ezt tanulmányozva egy szomorú következtetésre jutottam. This revival that we could have, ez a megújulás, amit megkaphatnánk, demands an effort. Ez egy próbálkozástól. And fél. obviously we have concluded that the revival is not worth the effort. És nyilvánvalóan arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a megújulás nem éri meg a fáradtságot. Otherwise we would have had a revival long ago. Más különben már megtörtént volna ez a megújulás. Isn't that sad? Ez nem szomorú. I mean, it's an absolute tragedy. Ez egy abszolút tragédia. Jesus, we are told, we could have come long ago. Jézus már régóta eljöhetett volna. But he hasn't come. De nem jött el. I think it is because I have been so comfortable. <laughs> Azért, mert azt hiszem túlságosan kényelmes voltam. Life has been so good. 
az élet túl jó volt. Like I keep saying, since I am here, I have never lacked anything ever. Mióta itt vagyok, azt mondogatom, hogy soha nem volt hiányom semmi. As far as I am concerned, I am wealthy. Ami engem illeti, én gazdagnak tartom. Many times I have had nothing, no money, but wealthy anyway. Sokszor volt olyan, hogy nem volt pénzem, Because de I have everything I want all the time. De gazdagnak tartom magam, mert mindig meg volt mindenem, amire szükségem volt. So who needs a revival? Tehát kinek van szüksége meg everything is good. Amikor right. minden rendben van. That is the problem. Ez itt a probléma. Mm-hmm. In uh, the book um, Evangelism, page 696. A 696-dik oldalon az evangélizálás című könyvben. It is not the will of God. Azt írja Ellen White, hogy nem Isten akarata az, that the coming of Jesus Christ be delayed. Hogy az Jézus eljövetele halasztódjon. But it goes on to say, de így folytatja, we may have to remain here in this world longer because of insubordination. De itt kell maradjunk ezen a földön, insubordination. Insubordination. Uh, engedetlenség. Engedetlenség miatt. Uh-huh. Do you know what insubordination is? Tudjátok mi az engedetlenség? It is a people who refuse to submit to the authority of God. Olyan ember, aki visszautasítja, hogy Isten hatalma alá kerüljön. The children of Israel were in the wilderness for what? Forty years. Volt a pusztában, 40 évig. They could have been in the land of Canaan in two years. From Egypt. Alatt eljuthattak volna a, a Kánaánba, Egyiptomból. God worked miracle and miracle and miracle every day miracles. Isten minden nap csodákat hajtott végre az életükben, csodák jöttek egymás után. But they refused to submit to his authority. De ők visszautasítottak, hogy visszautasítottak, hogy alárendeljék magukat az ő akaratát. And so God had to extend the time to 40 years instead of 2 years. Úgyhogy Istennek meg kellett nyújtani ezt az időszakot 40 évre, két év helyett. So I am going to try uh, this afternoon I'm going to try to share with you. Úgyhogy ma délután megpróbálok arról beszélni nektek. Um, a story in the Bible. Egy bibliai történet alapján. That uh, if we could put it into practice would bring a revival. Hogy ha gyakorlatba ültetjük ezt, akkor akkor mi az ami megújulást hozhat. So you can turn in your Bibles to Ezekiel chapter 24. Úgyhogy lapozzatok velem Ezékiel könyve 24. fejezetéhez. In the days of uh, Ezekiel. Ezékiel napjaiban. The children were, of Israel were in captivity. Izrael népe fogságban élt. To whom were the children of Israel in captivity? Kinek a fogságában éltek? Babylon, that's right. Babylon fogságban. Mm-hmm. Mm-hmm. Why? Miért voltak fogságban? Because of insubordination. insubordination. Yeah, they would not submit to the authority of God. Nem uh, rendelték magukat Isten hatalmának alá. By the time that Ezekiel was sent to the children of Israel in Babylon, mire elküldték uh, ez- Ezekiel el lett küldve Izrael népéhez Babilonba, they had been in captivity for 40 years. Már 40 éve voltak rabságban. Full of discouragement and sorrow. Tele voltak keserűséggel, elkeseredéssel. And so the question in their minds was, is this ever going to change? Úgyhogy a kérdésük az volt, azon gondolkoztak, hogy valaha meg fog ez változni. Through Jeremiah, uh, God sent a message and said it would, they would be in captivity 70 years. Jeremiáson keresztül azt az üzenetet kapták, hogy 70 éven keresztül lesznek rabságban. But could God bless them again? De Isten meg tudja őket ismét áldani? Would God revive them? Would God restore them? Would God, would God reform them ever? Isten meg tudja őket újítani, meg tudja őket menteni, megreformálni őket. Do you think that we are in captivity? Mit gondoltok, mi fogságban vagyunk? You know, we are free, are we not free? Szabadok vagyunk, nem vagyunk. Well, szabadok. we're not as free as we used to be. <laughs> nem vagyunk olyan szabadok, mint uh, szabadok voltunk. No. But we are in captivity. De sz- we vagyunk. are not in captivity to Babylon as a nation. Nem uh, babiloni fogságban vagyunk, mint hogyha babiloniak leigáztak volna minket. We are in captivity to Babylonian principles sometimes. De néha a babiloni elveknek a fogságában vagyunk. Christianity today is uh, nowhere near what Christianity should be like. 
a kereszténység manapság nincs közel ahhoz, aminek lennie kellene. Christianity today is adopting all kinds of sin. A kereszténység manapság mindenfajta bűnöket von be magához. Abortion, abortus, same-sex union, azonos neműek, házassága, transgenderism, a transgenderizmus, pornography is rampant in the in the ranks. A, a pornográfia mindenfelé el van terjedni. We like to watch violent, sexy movies. E, szeretünk erőszakkal, szexel teli filmeket. Instead of reading the Bible, we read books that we should not be reading. A Biblia helyett olyan könyveket olvasunk, amiket nem kell. And a lot of Christianity has accepted false doctrines. E, a kereszténység nagy része hamis tanokat fogadott el. There is every prophetic deception you can think of out in Christianity. Mindenfajta profétikus uh, dolog bekövetkezik a kereszténységben, uh, anyway, amit, amit adottál. We can go on and on and on. Ezt folytathatnánk végtelenségig. So the question is, what needs to happen? Tehát a kérdés az az, hogy mi kell történjen. And so the year is approximately 570 before Christ. Krisztus előtti uh, 570 lehet körülbelül az év. The prophet Ezekiel is called to, the, to be a prophet. Ezekiel elhívták. Prófiának. But it isn't easy to be a prophet. I don't know if you know. Of course De... you, you and I are not prophets, so we don't totally know. Nem könnyű profétának lenni. Nem tudom megfigyeltétek. Mi nem vagyunk proféták, úgyhogy nem teljesen értjük ezt. There's a lot of sacrifice involved in the life of a prophet. Egy proféta életében nagyon sok uh, áldozatot kellett hozni. And the children of Israel. Well, let's read. Uh, we're still in Ezekiel chapter 24. I want you to see something. Maybe you know this. Maybe you don't. I don't know. Ezekiel 24. Ezekiel 24 ben Nem tudom megfigyeltétek e Verses 15 to 18. A 15-től a 18. versi. Also, the word of the Lord came unto me, saying. És lőn az úr beszéde hozzá mondván. Son of man, behold, I take away from thee the desire of thine eyes with a stroke. Embernek fia, émein elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halála. Neither shall thou mourn nor weep, neither shall thy tears run down. És ne sír, és ne jajgass, se könnyed ne hújjon. I forbear, uh, forbear to cry, make no mourning for the dead, bind the tire of thine head upon thee, Put on your shoes upon your feet, cover not your lips, and eat not the bread of men. Fohászkodj el csendesen, halottakért való sírás ne tégy, fejékességedet köst fel, és saruidat vedd le lábaidról, s ne fedezd be bajuszodat, és az emberek kenyerét ne egyed. So I spake unto the people in the morning, and at even my wife died, and I did in the morning as I was commanded. És szólék reggel a néphez, és estére meghal a feleségem, és úgy cselekedém reggel, amint megval a hagyva nékem. What happened? Mi történt itt? Ezekiel's wife died. Ezekiel felesége meghalt. Why did she die? Miért halt meg? She, it says she had a stroke. Azt mondja, hogy strokeot kapott. Agyérzés. Why did she die? Miért halt meg? God was using this as an illustration for Israel. Isten ezt egy példaként használta Izrael számára. I hope the Lord does not call me to be a prophet. Remélem, hogy az Úr nem hív el engem profétának. If he's going to allow my wife to die for an, il- for an illustration for you. <laughs> hogy hagyja, hogy a feleségem meghalljon illusztrációként. Isn't that a strange thing to you? Ez nem egy fura dolog? Yeah. Yeah. Well, it was an illustration. Ez egy illusztráció volt. And the children of Israel had lost everything that was valuable to them too. És Izrael nép elveszített mindent, ami értékes volt számukra. Their sanctuary had been profaned. A, a szentélyüket megszentségtelenítették. Their sons and daughters had been killed by the sword. A fiaikat, lányaikat megölték. Kardal. They were in captivity. They lived lives of despair and hopelessness. Rabságban éltek és végelkeseredésben. So what could they hope for? Tehát mit remélhettek? They were as dead men walking. Uh, olyanok voltak, mint a halott ember, halára ítélt. So go to Ezekiel chapter 37. És ha Ezekiel 37-hez And I suppose you'll recognize this as the valley of dry bones. Uh, gondolom felismeritek, hogy ez a, a száraz csontoknak a völgye. And we look at verse 1. Az első verset nézzük. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord 
and set me down in the midst of the valley which was full of dry bones. Lőné rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letűn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala. I don't know if this is an imaginary valley or not. Nem tudom, hogy ez egy képzeletbeli völgy, vagy nem. In those days, when the armies met and they fought, they were in a real, usually it was a valley, and, and usually many, many people were killed. I don't know how fast they got buried. Azokban az időkben, uh, amikor csatáztak, akkor általában völgy, völgyekben csaptak össze, és nem tudom, milyen hamar temették el a tetemeket. In English, the verse doesn't say a valley, it says the valley. Angolban nem azt mondja, hogy uh, egy völgy, hanem a völgy. So apparently God is pointing to, pointing to a specific valley, and it is full of dry bones. Tehát nyilvánvalóan Isten egy konkrét völgyre mutat, ami tele van száraz csontokkal. And we look at verse 2. És a második verset, ha nézzük. So he caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. És átvitt engem azok mellett körös körül, és ímé felette sok vala a völgy színén, és ímé igen megszáradtak vala. In volume 4, Bible commentary, 1165. A Biblia kommentár negyedik kötetében, uh, 1165. 1165. Ja, a, az 1165-dik oldalon. Ellen White says, These bones represent the house of Israel and the church of God. Ezek a csontok uh, mit mutatnak be? Izraelt és uh, az Isten egyházát. And Ezekiel is asked to walk among the dry bones. És Ezekiel arra hívja Isten, hogy a száraz csontok között járjon. Are you conscious of the fact that you walk among the walking dead? <laughs> Nyilvánvaló számotokra, hogy a, az élő, az élő halottak a halára ítéltek között járkáltok? Yesterday we went out there to pass some flyers around to the people. Tegnap délután kimentünk, hogy meghívókat osztogassunk az embereknek. I cannot say they were all dead. Nem mondhatom azt, hogy mind halottak voltak. But I assume that the great majority is dead. De, spiritually. De feltételezhetem, hogy a nagy többségük lelkileg halott. But Ellen White says this is the condition of the church. De Ellen White azt mondja, hogy ez az egyháznak is az állapota. So every day we come to church, we sit among the dead. <laughs> Tehát mindig, amikor eljövünk a gyülekezetbe, a, a halottak között ülünk. That's pretty bad. <laughs> ez elég rossz. Yeah. So the question is found in verse um, three. A kérdés a harmadik versben szerepel. And he said to me, son of man, can these bones live? És mondani kell, embernek fia, vajon megéledni, megélednek így ezek a tetemek? Supposing you and a friend go for a walk in the forest. Tegyük fel te is egy barátod elmegy sétálni az erdőben. And you come to a dead person in the forest. És találtok, találtok egy hullát az And this dead person is decomposing, it is a mess. És ez a tetem bomlik. And your friend says, do you think there's anything we can do to help? És a barátod azt mondja, hogy mit gondoltok, tehetünk valamit azért az emberért? What would you say? Mit mondanátok? Well, that's a stupid question. <laughs> hát ez egy buta kérdés. Well, in essence, God is asking a stupid question. <laughs> És Isten right? egy ilyen buta kérdést tesz fel, nem? And I assume that Ezekiel is scratching his head and thinking, Well, I can't do anything about it for sure. <laughs> és Isten felteszi ezt a kérdést, és ezért kiel azt mondhatja, hogy hát én... Not only are they decomposing, they are dry bones. <laughs> ne, nem tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel, nem, nem csak, hogy lebomlottak ezek a, tet- ezek a tetemek, ezek száraz csontok. But Ezekiel also know that, knows that with God all things are possible. De Ezekiel azt is tudja, hogy Istennel minden lehetséges. Yeah. And so instead of answering are you kidding me? <laughs> Tehát ahelyett, hogy azt mondaná neki, hogy most ugratsz. Ezekiel says what? Verse 3. Ezekiel a következőt mondja a harmadik versben. And I answered, O Lord God, you know. És én mondék, Uram Istenem, te tudod. There is no question what God can do. Nem kérdés, hogy mire képes. Have you ever prayed a prayer? Of course. Imádkoztatok már, nyilván szoktatok. And you are asking God for something. És kértetek valamit. And you know God can do anything. És tudtok, tudjátok, hogy Isten minden. The question is not can God do anything. The question is will he do it? 
nem az a kérdés, hogy tesz-e valamit Isten ebben a helyzetben, hanem hogy megteszi-e. So this is really where Ezekiel was at this point. Tehát, uh, uh, sorry. This is where Ezekiel ebben was a helyzetben, in his mind. Ebben a helyzetben volt Ezekiel. He knew God could do anything, but the question was, will God do anything? Tudta, hogy Isten képes mindenre. Inkább a kérdés az volt, hogy most tenni fog valamit Isten. So that's why he said, I can't do anything, but you know what can happen here. Ezért mondta azt, hogy hát nem tudok mit tenni, de Istenem te tudod, hogy mit tehet. We're talking about soul winning. I think you recognize, right? Gondolom felismeritek, hogy itt a lélek mentésről. We walk and we worship among the dead. Uh, ott járunk a halára ítéltek. You know that között. soul winning is very hard. Gondolom tudjátok, hogy a lélek mentés az nagyon nehéz. The only way you can touch a soul. Csak úgy érinthetünk meg egy lelket. If you is if you say the right thing. Ha a megfelelő dolgot mondjátok. At the right time, a megfelelő időben, in the right spirit, a megfelelő lelkülettel. I mean, we are accustomed, maybe we're accustomed, maybe we're not. Um, we go to town, we go from door to door. Hozzá vagyunk szokva, remélhetőleg, hogy elmegyünk a városba és dolgozunk ajtóról ajtóra. But it is crazy to say the same thing to every person at every door. De de őrültség ugyanazt mondani minden embernek minden ajtónál. Why? Miért? Well, because every person is different. Azért, mert minden ember más. What touches one person will not touch the, the other person. Ami az egyik emberre hatással van, az, az nem lesz hatással. So why do we say the same thing to every person? Akkor miért mondjuk ugyanazt minden embernek? But because we don't know anything. <laughs> Azért, mert nem tudunk semmit. We don't know what it is that touches the people. Nem right? tudjuk mi az, ami megérinti az embereket. Wouldn't it be wonderful? Nem lenne csodálatos. Is when we are doing soul winning. Hogy amikor a lélekmentést végzünk, God tells us what to say to that specific person. Akkor Isten megmondaná nekünk, hogy mit mondjunk minden egyes embernek. God tells us when to say it. Isten megmondaná, hogy mikor mondjuk. God tells us in what spirit to say it. Isten megmondaná, hogy milyen lelkülettel tegyük ezt. Is that even possible? Vajon lehetséges ez? What do you think? Mit gondoltok? Of course it's possible. Természetesen right? ez lehetséges. How do we know? Honnan tudjuk ezt? Well, if you go to Isaiah chapter 50, ha Izsaiás 50-hez lapozunk, it tells us. Ez elmondja ezt nekünk. Isaiah chapter 50. Izsaiás 50. And I believe we're looking at verse 4. Izsaiás 50, azt hiszem a negyedik vers. I know this is where I'm going, but I, oh yeah, here it is. Okay, verse 4. The Lord God has given me the tongue of the learned. This is Jesus talking. Izsaiás 54. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem. Itt Jézus beszél. That I should know how to speak a word in season to him that is weary. Hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. He wakeneth morning by morning. He wakeneth mine ear to hear as the learned. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülem, hogy hallgassak miként a tanítványt. When Jesus met the Samaritan woman at Jacob's well, amikor Jézus találkozott a samaritánus asszonyjal Jákob útjánál, did he, did he know what to say? Akkor tudta Jézus, hogy mit mondja? Exactly. Igen. Yeah. Pontosan. Yeah. So he said the same thing to the Syrophoenician woman, right? Ugyanazt mondta no. a másik asszonynak. Why? Nem. Well, because she's a different woman. <laughs> Azért, mert ez egy másik asszony volt. And so what about the woman that had an issue of blood? Did yeah, he say said, the same thing to her? A vérfolyásos asszonyjal. Ugyanazt no. mondta neki is. No. He knew what to say to every person that he met. Pontosan tudta, hogy mit mondja minden egyes embernek, akivel találkozott. What a gift. Micsoda ajándék. Ah, how much power would we have if the, the Holy Spirit in the morning when we spend time with him he would tell us where to go who we would meet what we are to say and at what stage in their lives we should say micsoda erőnk lenne hogyha a reggeli áhítatáink során a szentélyek megmondaná hogy hova menjünk mit mondjunk kinek mit mondjunk az életük mely szakaszában so in any case god tells ezekiel in um, in the parable um, Just what to do. So we're going back to Ezekiel 37. Minden esetre Isten Ezékielnek megmondja azt, hogy mit mondjon. Ezékiel 37-hez, ha visszamegyünk. Again, this is verse 4. Again, he said to me, 
prophesy unto these bones and say unto these bones, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Ezékiel 37.4. És mondanékem, profétálja tetemek felőr, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. In other, while, in other words, speak to the dry bones. Más szavakkal beszélj a száraz csontokhoz. Speak what? Mondj mit. Speak the word of the Lord, because that's where the power is. It's in the word, right? Isten így jöjjét mondjad, mert abban van az erő. Így. So the question is, okay, what is the message? What am I supposed to say? A kérdés rendben, oké, okay, akkor beszélek, mi az üzenet, mit mondjak? Verse 5 and 6. Az ötödik, hatodik vers. Here's the message. Az üzenet. Thus saith the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and you will live. Így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek. Ímé, én bocsátok, ti belétek lelket, hogy megéledjetek. I will lay sinews upon you, I will bring up flesh upon you, I will cover you with skin, I will put breath in you, ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. És adok rátok inakat, és hozok rátok húst, és bőrrel beborítalak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Can God do that? Isten ezt meg tudja tenni? Yeah, he can do anything Igen. he wants, right? Ő képes, ő megtehet yeah. mindent. He, he can do that. And so it is a promise. Ezekiel is talking to dry bones and he is, he is making a promise to them. Ez egy ígéret. Ezékiel a száraz csontokhoz beszél és egy ígéretet közvetít felé. But he is preaching the word of God. Isten ígéjét prédikál. Mm-hmm. And God has done that before, right? És Isten ezt már elvégezte, megtette korábban. Again, if you hold your finger here, go with me to Ephesians chapter 2. Ha itt tartjátok az újatokat, lapozzunk Efézus 2-höz. Ephesians chapter 2. Ephesus 2. And we look at um, verses 1 to 5. Az első öt verset nézzük. And you hath he quickened, that is, to you has he given life, who were dead in trespasses and sins. Titeket is megelevenített, akik holtak valátokat ibétkeitek és bűneitek miatt. Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience. Melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Among whom also we all had our conduct in times past, in the lusts of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Akik között forgulódtunk egykor mi is mindjárt, ami testünk kívánságaiban cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. So we are all born dead. Tehát mind uh, uh, halottként születünk. And our lives are uh, that way until God comes along in our lives. És ilyen az életünk egészen addig, amíg Isten nem jön el az életünk. And that's what it says in verse 4. Ezt mondja a negyedik versben. The next two words are, but God. A következő kö- szavak ezek, de Isten. So verses 1 to 3 is very negative. Az első három vers nagyon negatív. We are dead. Halottak vagyunk. And our lives are like everybody else's lives. We're really the walking dead. És az életünk olyan, mint a, a többiek élete, halára ítéltek járkának. And if God does nothing, we all stay dead. És hogyha Isten nem tesz semmit, akkor halottak maradunk. We cannot save ourselves. Nem tudjuk megmenteni saját magunkat. Negyedik vers. But God, de az Isten, who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us, gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett. Even when we were dead, he quickened us, he made us alive together with Christ. By grace are you saved. Minket, kik meg voltunk halva a védkek miatt megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. And so Ezekiel proclaimed the good news. Hát Ezekiel kinyilvánított ezt a jó hírt. You can go back to Ezekiel 37. Visszalapozhattok Ezekiel 37-hez. He proclaimed the good news to the dead. És kinyilvánította ezt a jó hírt a halottak. But there is so much power in the word of God. De olyan sok erő van az Isten szavában. That the dead come alive. 
hogy a halottak feltámadtak. I want to tell you that that is my experience. Uh, hadd mondjam el nektek az én tapasztalatomat. Yeah. I was drawn to want to read the Bible. Uh, vágytam arra, hogy olvasom I told a that story earlier. Ezt elmondtam délelőtt. And I thought I would read the Bible from cover to cover. És azt gondoltam, hogy elejétől a végéig elolvasom. And a I would make a decision as to whether it was what it claims to be. És majd ez alapján eldöntöm, hogy valóban az-e, aminek tartják. But I only read a little, a little space in the Bible. De csak egy kicsit olvastam a Bibliából. And I was totally convinced that this was the word of God. És ez teljesen meggyőzött arról, hogy ez az Isten szava. And God began to change my life. És Isten elkezdte megváltoztatni az életet. And so, I, like you, I suppose I have made a lot of changes in my life. És hozzátok hasonlóan feltételezem, nagyon sok uh, változást hoztam az életemben. Actually, I didn't make any changes in my life. God made the changes in my life. Igazából nem én uh, hoztam változásokat, hanem Isten változtatott. Like he promised, he gave me a new heart. Ahogy a megígérte, új szívet adott nekem. He put a different spirit. Különböző más lelkületet adott. The things adott. which I used to love, I now did not like them anymore. Amiket szerettem, azokat már nem szeretem. And what I used to despise of religion, now I am embracing. És uh, amit rossznak ítéltem, meg vallásos dolgokat, azokat most fontosnak tartom. Because there is power in the word. Azért, mert erő van az igében. Spend time in the word. Töltsetek időt az Istennek az igében. I assume you do anyway. Feltételezem, hogy ezt Why should we be Seventh Day Adventists and not read our Bibles? Miért kellene heted napi Adventisták legyünk és nem olvastunk a Bibliánkat? But there are a lot of Seventh Day Adventists who don't read their Bibles. De hát sok heted napi Adventista van, aki nem olvassa a Bibliáját. There's so much to do. Ennyi feladatunk van. And we waste our time doing what there is so much to do. És erre pazaroljuk az időnket, amit Better to do nothing and read the Bible than to do everything and not read the Bible. Jobb nem csinálni semmit, és a Bibliát olvasni, mint mindent megcsinálni, de nem olvasni a Bibliát. Verse 7 and 8. Hetedik, nyolcadik vers. In Ezekiel 37. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was noise, and behold a shaking, and the bones came together bone to bone. És én profétálnék, amint parancsolva valanékem, és mikor profétálnék, lőn zúgás és ime zörgés, és egybe menének a tetemek, minden itt tetem az ő teteméhez. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them above. És látám, és íme inak valának rajtuk, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket. There is power in God's word. Az Isten szavában erő. And when we preach the word of God, and people hear, there's things begin to happen. És amikor az Isten szavát prédikáljuk, akkor dolgok elkezdenek történni. Many people have come to evangelistic series. Sokan eljöttek evangelizációs alkalmakra. Really didn't want to come, but someone invited them and they were being pulled along by wife or children or fathers or somebody. Akik nem akartak eljönni, de valaki elhívta őket, talán egy feleség vagy a gyermekük oda ráncigálta őket. And they were going to go and they were going to receive nothing of it. Azt mondták, hogy jól van, elmegyek és túl leszek rajta. Until they heard the word of God. Egészen addig így gondolták, amíg meg nem hallották az Isten igényét. És akkor minden megváltozott. Yeah. This is an illustration also of how the church is formed. Ez egy illusztráció arra nézve is, hogy hogyan formálódik az egyház. You know, in Genesis, God formed the man. Mózes első könyvében Isten megformálta az embert. How Good do you think that man was? Mit gondoltok, mennyire formed volt, as far as mennyire jól lett megformálva az ember? Well, he he was probably a, a perfect specimen of what God can do as far as art is concerned. Valószínűleg egy tökéletes példája volt annak, hogy Isten művészként mit tud létrehozni. God is a wonderful artist. Isten egy csodálatos But művész. But when he formed the man, de amikor az ember It was only a work of art. Ez egy műalkotás Why? volt. Miért? Because there was no life in him. Ez csak egy műalkotás right? volt, de miért? So it was a beautiful statue, uh, every hair in place, and he was beautiful color, and everything was nice. Minden tökéletes volt, a színe, a hajszálai. That's how valuable statues are, you know. De nem volt benne lélek. Ennyire értékesek a szobrok. There's some nice statues around. Vannak szép szobrok. They're worthless. De nem érnek semmit. Even if they were made of pure gold, they would be worthless. 
Még ha 100% aranyból készülnének, akkor sem érnek semmit. Yeah. No life. Mert nincs bennük élet. When Jesus went from the holy place of the sanctuary into the most holy place of the sanctuary. Amikor Jézus a szentélyből a szentek szentjébe ment. He raised up a people. Akkor felemelt egy népet. He called them Seventh Day Adventists. Heted napi adventistáknak nevezte őket. He gave them a prophet. Adott nekik egy profétát. And for the first 10 years he gave them all of our distinctive doctrines. És a következő években ami megkülönböztető hitelveinket. Then he made us a denomination. Utána egyházzá formáltak. Ez az 1863 volt. In 1863 az egészségügy üzenetet In 1867 ben az első egészségügyi központ. In the 1870s he gave us light on education and dress and many things. Az 1870-es években világosságot adott az oktatással kapcsolatban, az öltöztetéssel. Sok minden másról, és utána... He gave us an understanding of the gospel, totally different from what the rest of Christianity understands. 1888-ban megértést adott az evangéliumról, ami teljesen különbözik a kereszténység többi részétől. If we believed all and, and had um, absorbed and internalized all that God has given us. Ha mindent elhittünk volna, elfogadtunk volna, amit Isten adott nekünk. The 144,000 would have been formed long ago. Akkor megformálódott volna az 144 ezer. Perfect church. Tökéletes egyház. Perfect organization. Tökéletes szervezet. Wonderful. Csodálatos. Dead. De halott. Mm-hmm. Sure. So God put it all together. Tehát Isten ezt összerakta. Everything in place. Minden a helyén. Back to verse 8. Ha visszamegyünk a 8. The verse. last phrase in verse 8 says but there was no breath. Az in them. So kifejezés a 8. versben, de lélek nem valamíg bennük. Verse 9. 9. vers. Then said he unto me prophesy unto the wind prophesy son of man. Profétáj a léleknek, profétáj embernek fia. What is the wind? Mi ez a lélek? Now, the word that is um, interpreted, translated as wind in this verse, a, az angolban ugye szél van, amit, amit szélnek fordítanak, is the same word that is translated as breath and spirit, amit úgy is fordítanak, hogy lélegzet, illetve lélek. In other places in the Bible. Más helyeken a Bibliában. And so God is saying here, tehát Isten itt azt mondja, It's a wonderful thing that I have created this body, this church. Beautiful body! Hogy csodálatos, hogy megalkottam ezt az egyházat, ezt a testet. But there's no breath. De nincs benne lélegzet. There's no spirit. Nincs benne lélek. I need to breathe, just like into Adam. Bele kell. What did God do? He breathed into his nostrils the breath of life. Bele He put the spirit in him. Uh, lelket kell bele tegyek, ahogyan Ádám testébe is. So this is what God needs to do to His church. Tehát ezt kell tegye Isten az egyházába. Go to John chapter 20. Lapozzunk János 20 hoz John chapter 20. János evangélium a 20. fejezet. Interesting verse, I think. Egy érdekes vers itt. And we're looking at verse 22. Itt a 22. verset. Jesus is speaking. Itt Jézus beszél. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Spirit. És mondta nekik, vegyetek szent lelket. Uh, és amikor ezt mondta rájuk lehel. So it is possible to be Christians. Tehát lehetséges kereszténynek lenni. It's possible to be baptized. Lehetséges megkeresztelt lenni. Join the church. Csatlakozunk az egyházhoz. Believe the doctrine. Hiszünk a hitelvekben. But it is also possible to not have the Holy Spirit. De lehetséges az is, hogy emellett nem rendelkezünk a Szent Lélekkel. And really this is what this is all about. És igazán erről szól az egész. In first selected messages 121. A, a válogatott bizonyság tételek 141. oldalán. A revival of true godliness az igaz Isten félelem megújulása among us is the greatest and most urgent of all our needs 
a legfontosabb és a, a, a legnagyobb szükségünk. To seek this should be our first work. Ennek a, a keresése kell a legfőbb munkánk legyen. There must be earnest effort to obtain the blessing of the Lord. És őszinte erőfeszítés kell tegyünk, hogy az Úr áldását keressük. Do you notice what it said? Megfigyeltétek, hogy There should be earnest effort. Azt mondja, hogy őszinte erőfeszítés. And I don't know, but I think I've already established the fact that the only reason we haven't had a revival és nem tudom, megfigyeltétek-e már, de, de azt próbálom megfogalmazni, hogy azért nincs megújulás között. Mert a megújulásnak, a, a megújulás iránt végzett erőfeszítés, az nem éri meg nekünk. That is a terrible tragedy. És ez egy borzasztó tragédia. Terrible tragedy. Ez egy borzasztó tragédia. We are insane. Megőrültünk. We have lost our minds. Elveszítettük az elménket. Because if we made the effort, we would have the gift. Mert hogyha megtettük volna ezt az erőfeszítést, akkor megkaptuk volna az ajándékot. Itt elmondja, hogy hogyan is kell ezt az erőfeszítést megtenni. A revival need be expected only in answer to prayer. Azt mondja, hogy a, a megújulást csak akkor várhatjuk, hogyha ez az imára adott válasz. Csak akkor, ha az imára adott válasz. And so God says to Ezekiel, prophesy to the wind. Uh, Isten azt mondja Ezékielnek, hogy profétálj a lélekről. In other words, pray for the Holy Spirit. Más szavakkal imádkozz a Szent Lélekért. Go back to Ezekiel 37, we're looking at verse 10. Uh, vissza Ezékiel 37-hez, 10. vers. So I prophesied as I was commanded, and the breath came into them, and they lived and stood upon their feet an exceeding great army. És beléjük mén a lélek, megéredének, állának lábaikra felette igen nagy sereg. So the word unites the body bone to bone but the life comes through the breath that is breathed into our nostrils. Tehát a szóra összeállnak a csontok és a, a testrészek viszont uh, a szükség van erre a lélekre és a lélegzetre. Ellen White says many times. Ellen White Pray sokszor mondja. The latter rain. Imádkozzatok a késői esőért. Imádkozzatok. Pray érte. with an intensity of purpose proportionate to the value of the object we seek. Imádkozzatok a késői esőért olyan intenzitással, uh, imádkozzatok érte, amennyire fontos nektek ez a cél. That's the spirit of prophecy quotation that I just ez quoted egy, or recited. Ez egy uh, profétaság lelke idézet, amit mondom. How valuable is the Holy Spirit? Mennyire értékes a Szent Lélek? Infinitely valuable. Végtelenül értékes. But the real question is, how valuable is the Holy Spirit to you and me? Tehát a a fontos kérdés, hogy számodra milyen értékes a Szent Lélek. And we that question every time we pray. És ezt minden alkalommal válaszolunk erre a kérdésre, amikor By the amount of intensity we put in our prayer. Azáltal, hogy milyen intenzitást helyezünk az imádságunkba. How much do you want it? Mennyire vágyunk a Szent Lélekre. Uh, year and a half ago. Egy uh, másfél éve. My daughter was dying. Az én lányom haldoklott. A uh, COVID. A COVID miatt. She had a house on Vancouver Island in Canada. Uh, Vancouver Islanden volt egy ház a Kanadában. She sold the house. Eladta ezt a házat. She got seven hundred and ninety thousand dollars for this her house. Uh, 700 90 ezer dollárt kapott azért a házért. In any case, when the other people were moving in, she had to move out. Minden esetre, amikor a, a vevők ezt megvették, ki kellett költözzön, mert ők költöztek. So onnan. just as she has to move out, she gets COVID. Úgyhogy a költözés közben lett COVID-os. Her husband gets COVID. A férje is COVID. Her three sons get COVID. A gyermekei. They all have COVID. Mind COVID osak. They have to move the furniture into a moving truck, and they have to get off the island, go to the mainland, and go unload the furniture. Be kellett pakoljanak egy költöztető teherautóba, el kellett hagyják a szigetet, a a a száraz földre menniük. She is kind. She is kind of a leader in her family. Ő egyfajta vezető a családjában. So when the men got sick and too sick and too tired, they would go and rest. Úgyhogy a férfiak, amikor betegek lesznek, akkor lepihennek. But she drives. She de, pushes. She works. De ő az, aki keményen dolgozik. And she got COVID big time. 
Úgyhogy Covidos lett és keményen Covidos. When she got to the mainland, amikor oda jutottak a she had a friend on the mainland. A szigetről megérkeztek. They brought her there and left her with this friend and went on to unload this load. Akkor lepakolták ott egy barátnál a dolgokat. I received an email from her. My wife and I received an email. És kaptunk egy e-mailt tőle. And in the email it said, és azt írta az e-mailben, I am dying. Hogy haldoklom. I can fight no more. Már nem bírok küzdeni. And it's többé. okay. I'm willing to go. És ez rendben van, mert hajlandó vagyok elmenni. Uh, that didn't sit well with me. Ez számomra nem volt elfogadható. I am vaccinated. Uh, én be vagyok oltva. She is not vaccinated. My wife is not vaccinated. My children are not vaccinated. A feleségem se, a gyermekeim se. And they all fight with me because I am vaccinated because anyway. És ők, ő, ők mind hadakoznak velem, mert én be vagyok oltva. So I say to my wife, go. Úgyhogy én azt mondtam a feleségemnek, go to Canada, hogy go to her, go help her. Menjünk, segítsünk neki. But my wife can't go to Canada. De az én feleségem nem mehet Because Kanadába. you can't cross the border if you're not vaccinated. Mert ha nem vagy beoltva, nem mehetsz át a határa. I said go anyway. Azt mondtam, hogy menjünk. And she went to the border. Elment a határhoz. They said you can't come in. Azt mondták, nem jöhetsz she be. She said my daughter is dying, I must go. Azt mondta, hogy a They lányom said, haldoklik, be kell you had COVID before? She said yes. Within 180 days, yes. Do you have proof that you've had COVID? Yes. And she had a letter from the, from, I don't know where. That's that proved that she had had COVID. Megkérdezték, hogy voltál már COVID-os? Igen. 180 napon belül igen. És tudod ezt bizonyítani? Igen. Volt egy levele valahonnan erre. So they let her go in. Úgy hogy emiatt bengi. She went to my. This is a miracle, really. Ez egy csoda volt. She went to the do- uh, to my daughter's where she is. She's supposed to quarantine for two weeks in this in this room. A, a lányomnak két hétre karanténba kellett vonulni egy szobába. And she begins to do hydrotherapy and all of these things for my daughter. És elkezdett hidroterápiát végezni és mindezeket a dolgokat a But lányom the blood segíteni. oxygen in my daughter is going down and down and down until it is in the 70s. I don't know how they measure it here. De a véroxigén szín nagyon elkezdett csökkenni a, a lányomnál egészen a 70-es értékig. Nem she tudom, is, mit, hogy méri. She is dying. Haldoklott. She is so bad. Annyira rosszul volt. That they call an ambulance. Hogy hívtak egy mentőt. She goes in the ambulance, she goes to the hospital. És elvitte a mentő a kórházba. At the hospital they say, are you vaccinated? A kórházba megkérdezték, hogy be van oltva. She says no. Azt mondták, azt they mondta, said, sit here. Akkor üljön ide. They sat her on a cold bench. Egy hideg padon she has no clothes because she was in. The, she was. She just went into the ambulance nem with no clothes. Just nem volt rajta uh, whatever it was. Mert csak ami rajta volt, abba ültették be a mentőbe. Nine hours. És kilenc órán át. No one talked to her. Senki sem beszélt vele. Nine hours later. Kilenc órával The doctor kisül. comes. A lady doctor. Egy doktor nője. Are you vaccinated? Megkérdezte, hogy no. volt van? Nem? Get out of here. Akkor menjen innen. So it is November in Northern Canada. November van észak Kanadában. It is raining. Esik az eső. She has no clothes. She has no shoes. She did nincs, throw her out of the hospital. Nincsenek cipői, nincs rendes ruhája és kidobták. A There is a night watchman. Ott volt egy éjjel. Who sees her and he said, "What is this?" He runs and gets her a blanket. Aki, aki látta őt, és azt kérdezte, hogy mi történik. Szerzett and neki egy takarót, and he a taxi. és hívott egy taxit. She went home to die. És hazament meghalni. Except that I sent an email, uh, I went on Facebook, felmentem a Facebookra, and I told all my friends about my daughter dying. És a, a barátaimnak elmondtam ezt a helyzetet. I don't know how many people were praying. Nem tudom, hogy hányan imádkoztak. But it was huge. De a number sokan. of people that were praying. De nagy számú, uh, ember In the email, a doctor heard about this story. Az, az emailben egy orvos hallotta ezt a történetet. He found an oxygen machine because you could not find an oxygen machine anywhere. Talált egy lélegeztetőt, egy oxigén gépet. He drove four hours to bring her the oxygen machine. This Mert is a doctor. Nagy hiány volt ebből. Ez az orvos talált egy ilyen gépet. He went and bought her the type of the supplements that would help. 
vásárolt olyan kiegészítőket, ami segíthet. And he gave it to her. És ezt odaadta neki. And little by little she improved it until she is doing well now. És uh, kis lépésenként egyre jobban lett, és most már egész jól van. I have lost uh, four, five, six close friends. Négy, öt, hat közeli barátomat elveszítettem a Covid miatt. Everyone I lost went to the hospital. Mindenki, akit elveszítettem, kórházba került. Almost everyone has had Covid. Szinte mindenki volt Covidos. Everyone we treated with natural remedies survived. És akiket természetes gyógymódokkal kezeltünk, ők túlérték. Don't go to the hospital if you have Covid. Nem menjetek a kórházba, ha Covidosak vagy. But if you don't know the natural remedies, what are you going to do? <laughs> De hogyha nem ismeritek a természetes gyógymódokat, akkor mit tehettek? You better know Eniku and, and Zela. <laughs> jó, jó, ha ismeritek Eniku és Szilárdot. They will have to do natural remedies on you. We have to revise. Ők tudnak természetes gyógymódokat, de mondtam, át kell ismételni. Let's finish with Ezekiel 37. Fejezzük be itt Ezekiel 37-tel. 11-14. A 11-től a 14. versig. Then he said to me, son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say our bones are dried and our hopes are lost. We are cut off for our parts. És mondanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Íme, ezt mondják. Elszáradtak a mi csontjaink, és elveszt, elveszett a mi reménységünk. Kivágattunk. Therefore prophesy and say unto them, thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves, and I will cause you to come out of your graves, and to bring you into a land of Israel. Annak oka egy profétája, és mondjad nékik, így szól az Úristen. Íme, én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból én népem. És bevisztek titeket Izrael földjére. You shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitendom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból én népem. I will put my spirit in you, and you will live és adom az én lelkemet belétek, hogy megéredjetek. That's the promise. Ez az ígéret. We are dead. Halottak as a church. Egyházként. Because the spirit of God is not given to us in latter rain power yet. Mert még nem kaptuk meg a szent lelket a késői esőben. Take your Bible. De vegyétek a Bibliát. Jesus said the words that I speak unto you, they are spirit. And they are life. Azt mondta, hogy az ezek az igék, amiket nektek mondok, ez élet. És Immerse yourself in the Word of God. É, ö, ö, merüljetek alá az Istennek az igéket. Pray for the Holy Spirit. Imádkozzatok a Szent Lélekért. And pray like your life depends on it. És imádkozzatok, mint hogyha az életetek függne. Pray like I prayed for my daughter. Imádkozzatok úgy, ahogy imádkoztam a lányom. I prayed with an intensity that would not accept denial. Olyan intenzitással imádkoztam, és, és olyan lélekkel, ami nem fogad el I knew that with God anything is possible. Tudtam azt, hogy Istennel minden lehet. But I did not know what he would do. De nem tudtam, hogy mit fog tenni. So I prayed and I prayed and I wept and I prayed more. Úgyhogy imádkoztam, imádkoztam, sírtam és imádkoztam. And God heard my prayer. És Isten meghallgatta az én imádságomat. her life. És megmentette az életét. Now he must save our lives. Most meg kell mentse a mi életünket is. Shall we pray? Imádkozzunk. Heavenly Father, we, atyánk, we need you. Szükségünk van rá. We need your Holy Spirit. Szükségünk van a te szent lelkedre. We need a revival. Szükségünk van megújulásra. And we ask that you would so inspire us with the possibility that we would pray as if our lives depended on it. És azért imádkozunk, hogy segíts, hogy úgy imádkozhassunk, mint hogy az életünk függ ettől. And we thank you for it in Jesus' name. Köszönjük, hogy megadod ezt Jézus nevében. Amen. Amen.